Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അടുപ്പത്തിൽ ചട്ടി ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഞാനത് മീൻകറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേലും അങ്ങനെയാട്ടോ മീൻകറി പാനലൊന്നും വെച്ചാൽ ഒക്കെയല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചട്ടിയെ തന്നെ വെച്ചാലേ അതിൻ്റെ രുചി വരുവുള്ളൂ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണോ ആ മീൻകറി തിരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയെ വെറുതെ വിടുകയല്ല ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം പറയുവാന്നേല് സത്യമായിട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മീൻ ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെച്ച് വെച്ച് വറ്റിച്ച് വരിച്ച് 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 അങ്ങ് അച്ഛൻ ചട്ടിയെ തന്നെ കറി തന്നെ എല്ലാം പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തോട് ഒരു ഇച്ചിരി ചോറിട്ട് ഉണ്ടാനായിട്ട് എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിള്ളേർ പറയും ഓ ഇതെന്നെ ഇന്ന് ഈ അമ്മി കാണിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ആ ടേസ്റ്റും ഒരു വാ ഉരുളയുടെ ആ രുചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അത് ഈ പിള്ളേർ കൈചോക്കിയാലല്ലോ എന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്നാന്ന് പറയാനൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ ചുമ്മാ അങ്ങ് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈദരാബാദ് ഫിഷ് കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദി ഫിഷ് കറിയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുവാന്നേല് പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഞാൻ നമ്മുടെ കേരള ടച്ച് അതായത് ആനീസ് ടച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളതല്ല കുറെ പേർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എള്ളിടുന്നതോ ജീരകം ഇടുന്നതോ ഒന്നും പിടിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുക നമ്മളെ കേരളക്കാരുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൈദരാബാദി ഫിഷ് കറിയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ഒക്കെയല്ല ഫിഷ് കറി ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഓരോ നാടിനും ഓരോ ഓരോ കറികൾക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ കേരളയിലെ നമ്മൾ ഇന്ന സാധനമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അതെനിക്ക് പിടിക്കുകയില്ല ഞാൻ തൊടുകയില്ല നോക്കുകയില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സ്വാദ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാന്നെങ്കിൽ രുചി ഇഷ്ടപ്പെടുവാന്നു എങ്കിൽ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നതിൽ പിന്നെ ആ ഒരു റെസിപ്പി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുവേ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലായാലും ഫൈവ് സ്റ്റാറിലായാലും ഒരു സാധാ കടയിൽ പോയാലും ശരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം ആന്നേൽ ഞാൻ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ ഒന്ന് വിളിപ്പിച്ചേച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യും പക്ഷെ അവരുടെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരികയില്ലേലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ടേസ്റ്റ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് എന്നും അതുണ്ടാക്കി ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാക്സിമം അത് ഇന്ന ചേർത്താൽ ഇന്ന ചേർത്താൽ ശരിയാവും നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് എത്രയായാലും നമ്മുടെ നാവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് പഠിച്ച കുറേ കറികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇന്ന് ഫിഷ് കറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനൊരു ഇച്ചിരി എള്ള് വേണം പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങായ കുറച്ച് കപ്ലൻ്റി പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉലുവ ജീരകം കടുക് കുറച്ച് ഒരു ഉമ്മിഴുത്ത സവാളയാണ് ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പുളിയാണോ ഇത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഉപ്പ് പിന്നെ മീൻ മീൻ ഇനി ഇന്ന ഈ ദശകട്ടിയുള്ള മീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ റെസിപ്പി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മീൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കറി വെക്കുവാണേൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മീനാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന മീൻ കിട്ടിയാലേ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ചെറിയ മീനല്ലേ നത്തൂലി അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെക്കാൻ നോക്കുവേ ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി ഒരു തേങ്ങ അരച്ച എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ
പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ഇടാവേ പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് എന്നാന്നോ ഈ എന്നാ വറുത്തരച്ച തീയലിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാനല്ല ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നേച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ചേർത്ത് എള്ള് കപ്പലണ്ടി തേങ്ങായുടെ വെള്ളം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പറ്റിയേച്ച് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരുവേലേ അന്നേരത്തേന് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കണേ ഒരുപാട് മൂത്ത് പോയ വറുത്തരച്ച മീൻകറി വെച്ച് കൂട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇതിനൊരു ഓറഞ്ച് കളർ വേണം അപ്പം തേങ്ങ ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂക്കണ്ട നമ്മൾ വറുത്ത കപ്പലിൻ്റെ മേടിക്കുവാന്നേല് അതാന്നേ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ എന്നാ പറയുക ഉപ്പിട്ടൊക്കെ കപ്പലണ്ടി കിട്ടുവേ പാക്കറ്റിൽ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടുവാന്നേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ കപ്പലണ്ടിക്ക് ആന്നേലും ഉപ്പുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ ചേ കറിയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേച്ചാൽ മതിയേ ഈ വറുത്തരച്ച തീയല പോലെ ആക്കല് അതിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി ആ ഒരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റിൽ ആ തേങ്ങ ഒരു അവിടെ ഇവിടെ 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 ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയേച്ച് ആ എന്നാ പറയുക തേങ്ങായ്ക്കകത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു എന്നാ പറയുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മോയ മയവില്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ചട്ടിയെ തന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇച്ചിരി ഇളക്കി കൊടുത്തോണേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്തു പോകും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള ഏത് ജാറാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിക്കും അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് മാർക്കുവേ അന്നേരം അങ്ങ് മൂത്ത് പോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എന്ന് കൂട്ടുന്നതൊക്കെ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതേപോലെ ചട്ടിയെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചായിരുന്നേ അന്നേരത്തെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പരുവത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു ഇച്ചിരിയും കൂടി അങ്ങ് അങ്ങ് മൂത്ത് പോകും അപ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് ആ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കിട്ടുകയില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാം അതല്ല പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുവാന്നേല് അങ്ങനെ ഇനി ചട്ടി ചൂടായേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ സാധാരണ ഗതിയിൽ അവരൊക്കെ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കട കടുകെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് പിടിക്കുകയില്ല കടുകെണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാന്ന് മീൻകറിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഹൈദരാബാദി എഫക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി കടുകിടുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉലുവായ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ജീരകവേ കടുകും ഉലുവായും ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇടുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഒന്നെങ്കിൽ കീറി ഇടാം അതല്ല കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം കീറി ഇടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കണം മൂക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉള്ളി തനി തനിയായിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പം ആ ഉള്ളിയുടെ മൂപ്പ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആവാനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഒരു പെൻറ്റിങ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങായും കപ്പലണ്ടി അതെല്ലാം ഇല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ല മഷി പോലെ അരയ്ക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എന്താ ചെയ്ത് തീർക്കാ
അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രേവി ആ ആയി തുടങ്ങുവേ ആദ്യം ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നല്ലായിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക എണ്ണ നല്ലായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുക അതായത് നല്ല ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആയിട്ട് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടി നമ്മൾ ചേർത്ത എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ ആയി അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ട് പൊടിക്ക് അധികം വേവില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അത് പെട്ടെന്ന് മൂക്കാനേ ഉള്ളേ അന്നേച്ച് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ അരുതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തേങ്ങായും കപ്പലണ്ടിയും എള്ളും ഒക്കെ അരച്ച് വെച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക ോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പുളി ഒഴിക്കുക പുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് മതിയാവും അരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞി നെല്ലിക്കായുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് അരച്ചേച്ചാൽ മതി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം വേണം ഗ്രേവി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മീൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടേച്ച് മീൻ വെന്ത് മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാനാണെങ്കിലും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ദോശയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എത്ര ഗ്രേവി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണക്കാക്കി വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു ഉള്ളി വായിട്ടാൻ നേരം എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് നോക്കി വെച്ച് വേണം ബാക്കി ചേർക്കാൻ പിന്നെ പറയാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇടുക ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ അളവൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരോടും പറയുകയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതിയേ ഇനി ഇത് നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മീൻ ഇടുക മീൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തിള ഒന്ന് ഒരു ആശ്വാസം വരുവേ അന്നേരം ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമേ തന്നെ വെച്ചേക്കണം വെച്ചേച്ച് മീൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല തിളക്കി വരല്ലേ നല്ല തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമ്മാക്കി വെച്ചേച്ച് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് പുളി എരു എല്ലാം നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മീൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് എന്നതേലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം ചേർക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേച്ചാ ചേർത്ത് അതേപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു റോ ടേസ്റ്റ് വരും ഇപ്പം എന്നാ പറയുക മീൻ തിളച്ച് മീൻ മീൻ്റെ കറി തിളച്ചു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കഷ്ണ മീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് മീനാന്നേലും നല്ലതാ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവാന്നും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതല്ല മുളകുപൊടിയുടെ എരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് രണ്ടും വേണ്ട ഇച്ചിരി കറിക്ക് നിറവാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഈ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി കൂട്ടരുത് മല്ലിക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു എന്നാ ഒരു കുത്തലുണ്ടെന്ന് പറയുവേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എണ്ണ പൊടിക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോഴും മല്ലി മാത്രം കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കും ആ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ മല്ലി ആന്നേലും ഇതേപോലെ ആന്നു ഇഞ്ചിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഒത്തിരി മല്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളുകയില്ല അതുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മല്ലി ഇച്ചിരി കുറച്ചാണ് തവി ഇട്ട് ഇളക്കല്ലെന്ന് പറയും അമ്മച്ചിമാർ പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഒരിക്കലും കൈവാക്ക് വരികയില്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്നാ പറയുക മീനിനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇളക്കുന്നത് കാര്യം മീനെ തൊടാതെ അതിൻ്റെ വക്കിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ കൊണ്ടുപോയേ ചൊന്ന് ഇളക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി മീൻ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമേ വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം ആ മീൻ വേവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഹൈ ഫ്ലി മീൻ വേവാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി സമയം മതി പക്ഷെ എന്നാലും അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പിടിക്കേണ്ടായി വന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ നേരം കൊടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിഷൻ 
നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നു ഇത് സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കിക്കോളൂ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഹൈദരാബാദ് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പൈസി ഫുഡ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഒരുപാട് എരിവ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഐ മീൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ എരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ ഏതൊരു മലയാളിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിഷോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിക്കോട്ടെ ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പൊതിച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ പൊതിച്ചോറ് വെറുതെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊതി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ പൊതിച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു തീവണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തീവണ്ടി പിടിച്ചൊരു മൂന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്തായി അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ നമസ്തെ 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 എത്തിയോ ആന്നോ ഓ ഞാനേ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ തീവണ്ടി ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി വിശന്നിട്ടൊക്കെ വയ്യ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ പത്രിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്ന പുള്ളിനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ അത് അങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ചിലപ്പോ എനിക്ക് അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമം അവിടെ സിനിമയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ പേര് പറയണം സംയുക്ത സംയുക്ത ഓക്കെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ത്രെഡ് എന്താണ് ശരിക്കും സീരിയസ് ആണോ അതോ കുറച്ച് കോമഡി ഫുള്ള് ഒരു തമാശയാണ് സിനിമ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യാണ് സിനിമ അപ്പോ ശരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ സാധനം ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമ്പോ പേടിയോ ഭയോ കാണിക്കാൻ അതൊന്നും വരില്ല അല്ലാതെ ഷോയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മനുവിൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാം അല്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂരാണല്ലോ പയ്യോടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുതരും തീവണ്ടിയുടെ വിശേഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ തീവണ്ടി കേറിയെന്നും എവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കേറിയെന്നും എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് ഒറ്റടിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല അനീഷേട്ടനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി കയറിയ പാസഞ്ചർ തീവണ്ടിയില്ല ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഉണ്ട് ദുൽഖറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം അതിന്റെ റൈറ്റർ വിനി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സിനിമയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ അവൻ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ മുതൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സിനിമ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കഴി
ഈ റൈറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാരിൻ പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ടൊവി നമ്മുടെ കൂടെ എ ബി സി ഡി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ കാലം മുതൽ അവനെ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സിനിമ വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ സൗഹൃദം പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു ആ സൗഹൃദത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അവരെനിക്ക് സഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിനീഷിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് അവന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അവൻ അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് വരെ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് മനു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കാരണം ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ മാത്രമേ ആ പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മനു എന്നുള്ള സാധനം പിന്നെ പേര് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഷോനൻ എന്നാണ് എന്റെ വിളിപ്പേര് അതിനകത്ത് ശരിക്കും ബോളിവുഡ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ട്രെയിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓടി കയറില്ലേ ഇവരിങ്ങനെ ഫുൾ ടീം എങ്ങനെ അതുപോലെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നു ഒരു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നെ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓവറോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അയച്ചരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമെയിൽ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചു രാത്രിയാ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണി പുലർച്ചെ ഞാൻ വായിച്ചു തീരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു സെല്ലിന് രാവിലെ എണീറ്റ് ആറു മണിക്ക് മറ്റും എണീറ്റ് അപ്പൊ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ സംയുക്ത ജോയിൻ ചെയ് ആ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് അത് റിലീസ് ആവുന്ന ഈ ട്വന്റി സെവൻത്തിനായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി സെൻസർ കിട്ടി ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് സെൻസർ കിട്ടിയത് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയുടെ സ്റ്റോറി ആണ് ത്രില്ലർ ആണ് അപ്പൊ അതും റിലീസ് ആവാൻ പോവാ അപ്പം ഒരു ഡബിൾ സന്തോഷം നിക്കുവാന്ന് മൂക്ക് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടോവിനോയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അതായത് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ഇൻ ദിസ് ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയതുകൊണ്ടും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചെയിൻ സ്മോക്കറുടെ കഥ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് അതായത് ആള് സ്ഥിരം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരാള് ആക്ഷേപഹാസ്യാണ് ബേസിക്കലി ഈ സിനിമ നമ്മുടെ സന്ദേശം ഒക്കെ പോലെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയറാണ് സാധനം അപ്പൊ ഇയാൾക്കൊരു കാമുകിയുണ്ട് ബിനീഷിന് ഒരു കാമുകിയുണ്ട് ബിനീഷിന് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ബിനീഷിന് ജോലിക്ക് പോവാൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഈ സിഗരറ്റ് വലി കാരണം സിഗരറ്റ് വലിക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആള് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റില് ഒരു സാഹചര്യത്തില് അയാള് അയാൾ വിളിച്ചു വരുത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തില് ആ സിഗരറ്റ് വലിയെന്ന് പിൻവലിയേണ്ടി വരികയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ സിഗരറ്റ് വലിയുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ദോഷ വശങ്ങൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടലി ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് ടു ഇഞ്ചുറി ടു ഹെൽത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മള് ആൾക്കാരെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കും ഈ പടം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ വളരെ കുറവാ ഭയങ്കര നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തെ ജീവിതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടുത്തെ ആർട്സ് ക്ലബ് അവിടുത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസ് അവിടുത്തെ കവല അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ മനു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ഇടവഴികൾ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ഓഫീസ് മരം മാൽത്തറ ഇതാണ് അതേപോലെ അവിടെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ആ നാടിനെ അവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഇട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് പുള്ളിനാട് പക്ഷെ പുള്ളിനാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറ് പുള്ളിനാട്ടിൽ ഇവിടെ സാധാരണ
ഈ തീവണ്ടിയും അതേപോലെയാണ് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വരുന്നത് എന്നാ എന്നാ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് സെൻസർ കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ മാത്രം ഇതിന്റെ ബാക്കില് ഞാനാണ് പോസിറ്റീവ് അനീഷേട്ടനും നല്ല പോസിറ്റീവാണ് വീട്ടിലെല്ലാരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പടത്തില് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ഒന്നും ഞാൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ും <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറും കൂടിയാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ മാത്രല്ല യൂബിന്റെ പുസ്തകം ഗോദ കൂതറ കാമുക്കി ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ ഓ അത് ശരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഫെയർ അല്ല അത് കുറച്ച് നല്ല കാര്യമാ പക്ഷെ ഈ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അത് പറയണ്ട ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഐ എം ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ഏക പോസ്റ്റർ അനീഷേരൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് അറിയുന്നത് അത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ എനിക്ക് ആക്ടർ ആവാനാണ് താല്പര്യം അതോട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ വേണം എന്റെ മുടിയൊക്കെ കാണുമ്പോ അവർ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ തരാട്ടോ എന്ന് പറയും അതിന് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളായത് അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഖറിന്റെ പടത്തിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂതറ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പേരുകള് അപ്പൊ ദേവി മാതിരി തന്നെയാണോ അതിനകത്തെ ക്യാരക്ടർ മോളുടെ ദേവി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു പാസഞ്ചർ കയറുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ എന്തുവായിരുന്നു എന്റെ മോളുടെ ക്യാരക്ടർ സിനിമയും തീവണ്ടി ട്രെയിനും തമ്മിൽ യാതൊരു പുകവണ്ടി തീവണ്ടി ശരിക്കും നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ചെറുപ്പം ആ ട്രെയിനിനകത്ത് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണോ അതാണ്ട് പുകവണ്ടി ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ഇവർ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കില് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്തത് ഓ ഇത് ചെയ്തു തീവണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ളിക്കുന്ന തീവണ്ടിയുടെ പടം തീവണ്ടി ട്രാവൽ മൂവി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഒരു പത്തൊരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അനീഷിനോട് ചോദിക്കാൻ പോവാൻ ഈ കുഞ്ഞുനാള് പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണതോ കുഞ്ഞുനാള് മുതല് ഞാൻ ഈ വേനൽ തുമ്പികൾ എന്ന നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളില് അത് മുതൽ ഞാൻ അല്ല എന്റെ നാട്ടില് ചീക്കോടാണ് ഞാൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ജനിച്ചൊക്കെ ചീക്കോട് അവിടെ
അതായത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി പോയില്ല എന്നോടോ പിന്നെ അവിടെയാ കാണിച്ച ഇതെല്ലാരും ചോദിക്കുന്നേ പക്ഷെ അത് പോ ഡോക്ടർ അവൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നോ പാലക്കാട് ചിറ്റൂരാണ് എന്റെ സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന് പോവാം അപ്പൊ അവിടെ തൃശ്ശൂർ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എൻട്രൻസിനാണ് വിട്ടത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പോയത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കിട്ടണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു എൻട്രൻസ് എഴുതി ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാ എന്ന് പറയുമ്പോ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവണം ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിതത്തില് ഒരു ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പറ്റുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ എനിക്ക് അന്നേ ഉണ്ട് അല്ല സംയുക്ത അതൊരു ട്രാവലിംഗ് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് സംയുക്തക്ക് വൈ അങ്ങനെ എന്നാ പറയാൻ കാര്യം അതങ്ങനെ ആണ് ഞാനങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ലോണം വിനാഗിരിയിലും ഉപ്പിലും മഞ്ഞപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ആ തൊലി എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാക്സിമം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും അത്ര വിനീഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മാറുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇസ് ബേസിക്കലി ആൻ ആന്റിബയോട്ടിക് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പോകും എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പണ്ട് കാലം പോലെ അമ്മമാരും അമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കൃമികൾ എല്ലാം ചീത്തയായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന പോലെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷമാണല്ലോ പക്ഷെ മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതല്ലല്ലോ ഞാൻ പൊടിക്കുന്നതല്ലേ മഞ്ഞ മേടിച്ച് പൊടിച്ച് വെക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ പൊടിക്കാനിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ വൈറസ് ഒക്കെ ഇല്ലില്ല ഞാൻ പക്ഷെ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് അവിടെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് വീടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ കുമ്പിടുക്കാൻ പിന്നെ വേറൊരാളും ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഒബ്രോൺ മാളല്ലേ നേരെ ബാക്കിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് ഓഫീസ് അല്ല എനിക്ക് ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ മാരീഡ് ആണ് ഒരു മോളുണ്ട് അവിടെ കുമ്പിടിച്ചാൽ കൊച്ചു മാനേജ്മെന്റ് അത് കളഞ്ഞു പോയോ ഇഷ്ടായിരുന്നു കുക്കിംഗ് മറ്റേ കുക്കിംഗ് എന്റെ 
ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് അല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് എഫ് എൻ ബി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാനേജിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ വൈൻ പെയറിങ്ങും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഷോ നടക്കാറില്ല ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുമ്പോ ചേച്ചിന്റെ ഒരു പത്യം എന്നാ നിങ്ങൾ വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണില്ലേ ആ ഒരു ജെനുവൻ ആയിട്ട് പറയുന്നോണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇരുന്ന് കാണും ആ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ കോട്ടയത്ത് തന്നെ ചേച്ചിയുടെ നീലരാത്രി കുന്നിനു മീതെ കുറുകി നടക്കും മാടപ്രാവുകളെ തീവണ്ടി യാത്ര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഒരു തീവണ്ടിയിലായിരിക്കും ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ കഥകളായിരിക്കും അതല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പടമൊക്കെ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അടുത്ത ഒരു പടമൊക്കെ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിഭവമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു മേശ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കോഫ്ത ഉണ്ടാവും നടുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഞമ്മ ഒന്നുകൂടെ ആഘോഷം കാരണം ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എന്റെ വൈഫായിട്ടും അതുപോലെ എന്റെ റൈറ്റർ വൈഫ് അതല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരുപാടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രിവ്യൂ അല്ല വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വൈഫിനെ കാരണം ഈ സോങ്ങിൽ തന്നെ സംയുക്ത ടോവിനെ തല്ലുന്ന അഞ്ചു പ്രാവശ്യം തല്ലുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പം ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പുകവലി നിർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ നിർത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെയാണ് അത് സന്തോഷിക്കുക ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഏത് സിനിമേന്റെ പ്രൊമോഷനും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ടി വി കാണുമ്പോ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ പടമാണ് ഇതൊരു ഫാമിലി പടമാണ് അതൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന പോലെ തോന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ആ സിനിമ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാനൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് പറയല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയണം ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ സിനിമ ഉണ്ട് എന
എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സിനിമ ഒരു മാജിക് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതായത് സാധനം കൈ ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും ഈ സിനിമ കൊള്ളുള്ള അത് ഓടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്തായാലും